Ось на цьому клапті землі за проєкту має бути дев'ятиповерхівка. Про це мешканці вже існуючого будинку на Єфремова 79 дізналися два дні тому. Аби помістити висотку забудовнику, довелося придумати два варіанти. Обидва не влаштовують громаду. Я спочатку виходжу з квартири, так бачу об'яву, що будуть її будувати в притул, або взагалі будуть зносити балкон, або три метри лишати від балкону. Тобто тепер я не знаю, ну, тобто буду прокидатися і бачити вікні інші забудови. Будинок на Єфремова, 79, збудували ще 40 років тому військові. Споруду вже віддали у комунальну власність, а от земля ще належить Міністерству оборони. Ми ходили, до речі, в Кев міста Львова, мешканці, за тою інформацією, земля ще не передана. Будинки передані від Кев до міста, а земля ще не передана. Ми за це платимо кожен місяць гроші, прибирання в території, от ці всі речі, а виявляється, що це земля не наша. Цю землю ТЗОВ «Кадет» отримало в оренду на 50 років ще у 1996-му. Тут фірма хотіла збудувати заклад громадського харчування, але за 20 років пріоритети змінилися, і тепер тут має бути житловий будинок. Але у мерії поки що проти. Фактично, на сьогоднішній день, наскільки я розумію, будівництво не ведеться, ну, бо я можу ведеться, якщо воно ведеться, то, напевно, що незаконно, скажімо. Але я, в крайній мірі, ми управління архітектури не видавали містовні умови, Мотивуючи тим, що поки не буде, скажімо, досягнути якогось консенсусу з мешканцями, ми розглядати ці питання би не хотіли. Своє бачення забудови тимчасові власники землі розказати не захотіли. Взагалі то не бажано говорити з людиною, яку не бачиш і не знаєш, хто вона. Так ми можемо з вами зустрітися, я ж представилась. Я так само думаю, що це так не варто. У середу 23 березня у мерії будуть громадські слухання. На них забудовник ТЗОВ «Кадет» збирається переконати людей таки дати дозвіл на початок будівництва. Ірина Папірник, Олексій Шилковий, Головні новини Львова.